Aujourd'hui, il fait froid. Il est 14h30, la température est toujours de moins 3 degrés. Bien sûr, j'ai oublié de vidanger les tuyaux d'eau. Donc robinet gelé. Karcher gelé. La cafetière, incroyable mais vrai, n'a pas gelé. Avant même d'attaquer le moteur, je commence par perdre du temps à décongeler ces tuyaux au décapeur thermique. Alors, ça fait une semaine que j'ai enlevé le bouchon de vidange, donc je pense qu'il doit être bien dégoûté. Je pense que je vais commencer par enlever le réchauffeur d'huile, support de filtre à huile. Comme ça, ça je pense qu'il y a peut-être de l'huile qui va finir de, de tomber. Après, une fois que j'ai enlevé ça... Je pense que je vais... Ouais, le faisceau électrique, ouais. De toute façon, il y a tout à démonter, donc peu importe l'ordre. Hein. Allez, j'enlève ce support, là, et puis après, euh, j'attaque. j'enlèverai les périphériques, là, la, la pompe de DA, l'alternateur et tout, là. La pâte du turbo pour faire de la place. Voilà. Oh. Ah putain, ça tourne tout. Voilà. Ah oh, putain, putain. Fait mal. En plus, il fait froid. Oh, C'est tout. Les pattes, les pattes, les pattes. Les pattes. Non, il en manque un bout, hein. je sais pas ce qu'ils ont fait. Là. Ah oh non, putain, mais c'est grippé ça, j'y crois pas. Voilà. 
la vis là euh, est bloquée là dedans dans le support et le support euh, je sais pas si on voit mais il y a une fente là donc ça ça va être une pièce je pense à à remplacer hein. je pense qu'on va commencer à dépioter le faisceau électrique là parce que il va me gêner il va me gêner alors oula doucement la caméra faut pas qu'elle prenne un coup de prise voilà, voilà ça c'est que ça cosse bon donc on va commencer par le début du commencement. Donc ça c'est la fameuse prise avec les fils coupés. C'est même pas de la même couleur ça. Ah oui d'accord, putain. Ils ont rajouté des fils là. Ouais. Il va falloir que je passe une petite session. Je passerai une petite après-midi à refaire tout ce faisceau. Ça ne me dérange pas. Si c'est que ça. Ça, Parce que moi, en fait, je suis boulanger. Moi, je suis pas mécano. Alors, bon. Non, je déconne. Ça, ça ressemble fortement à un capteur de pression d'huile. Pour l'aiguille le... au tableau de bord. Ça, c'est pour le voyant de pression d'huile. Le fameux contacteur qu'on retrouve ah, sur tous les moteurs du monde entier. Donc, hop. Alors bien sûr, je le faisceau euh, hein, en remontage, il passera par où, où moi je décide. Du moment que ça frotte nulle part, je ne repère pas. Je vais pas faire un dessin à chaque fois que je démonte un truc. Et là, ça, qu'est-ce que je fais moi que j'utilise directement la clé à choc pour y finir ou bien je vais doucement comme ça ah non ça dévisse ben j'aurais pas cru là oh ah, ça dévisse mais bon ouais tiens boulon par terre et rondelle par terre donc ça ah ça franchement ouais il y a que la graffe en plastique qui tient le coup là hein bon donc voilà ça reste assez sommaire comme faisceau quand il fait froid bon il va falloir short la lumière là parce que je sais pas là. là de ce côté du moteur ça fait sombre et à mon avis on voit pas grand chose je pense que hein ça quand ça fait froid c'est le bonheur ces prises là hein uh -huh. ah puis le gant se prend dedans Ouais, bon, on remettra ça plus tard. Euh, bon, ce qu'on va faire là. Parce que là, pour filmer, pendant que je défais tout ce bordel, là, ça va pas être... Euh, ça va pas être... Euh, la joie, là. Hein. Je veux bien essayer de filmer maximum, mais le problème, c'est que là, faut short la lumière, déjà, parce que ça fait trop sombre. Et, et puis, pour arriver à mettre la caméra, pour qu'on voie bien, ça va être euh, le bordel. Je finis d'enlever ce faisceau et on se retrouve après. Bon, j'ai mis un peu de lumière. Euh... Ouais, ça scintille toujours parce que j'ai oublié de modifier mon nombre d'images secondes. Enfin bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai commencé comme ça, on va finir comme ça. Euh... Donc le faisceau électrique est là. 
Bon, dans l'ensemble, il n'est pas en mia, mais euh, je le restaurerai euh, comme il se doit. Donc là, c'est pareil, j'ai enlevé la, la pâte du collecteur d'admission, mais j'avais pas vu, j'ai voulu défaire tout d'un coup, comme ça, là. Je me demandais pourquoi il y avait une rallonge, mais en fait, c'est que ça bouche le... Vous voyez Dedans, il y a l'arbre pour... Euh, Et le petit arbre dedans qui entraîne certainement la pompe à huile et, euh, et l'emplacement là c'était pour ceux qui avaient des ah, je me rappelle même plus si sur les anciens moteurs quand ils avaient la pompe à essence mécanique ça devait être là peut-être certainement aussi euh, certains modèles de voitures qui sont sortis avec un distributeur d'allumage à cet endroit là ou encore sur les g 8 s diesel ça devait être la pompe à vide je crois à cet endroit là ah voilà, un emplacement multi-service qui ne sert à rien sur ce moteur. Par contre là, l'entrée là de l'arbre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On dirait qu'il y a une bague à l'intérieur, ça se trouve il y a peut-être sur des moteurs un truc qui est à cet endroit là, je ne sais pas. Alors ça c'était bouffé par les... par les souris. Donc ça attaque, la petite biellette d'accélérateur défaite, les câbles de bougie, dont je ne repère pas le, le sens, parce que j'en ai rien à foutre, et que tout le monde connaît l'ordre d'allumage. Hein. Hein? 1, 4, 3, 2, 1, non Mais non, mais non. 1, 3, 4, 2. Donc il suffit de se mettre après, euh, je ne sais plus. Au PMH, il y a le doigt qui est en face du premier là, et puis ainsi de suite, quoi, ou je ne me rappelle plus, mais bon, c'est facile à retrouver. Ça sert à rien de repérer. L'ordre. Allez, c'est sec, mon là, les fils. Ouais. Ouais. Ça n'avait pas l'air bien vieux, ça. Mais euh, c'est un peu moisi avec le temps, en fait. Bon, J'espère que l'éclairage ne gêne pas trop parce que j'ai ça là, ça là, ça là-bas. Ouais, bon. Ça aurait été mieux l'été hein, parce que l'été il fait jour tard et avec tous les carreaux, euh, normalement j'ai pas besoin de trop d'éclairage quoi. Donc, euh, mais là, moi, c'est l'hiver, c'est comme ça. On fait comme on peut. Euh, là, on va défaire. De bah, toute façon, on va défaire le collecteur d'admission parce que. Les tuyaux, tout est pris dessus en fait là. Donc je pense que... Il ouais, faut aller choper les boulons là. Ouais. Bon ben là c'est pareil. Parce que filmer ça euh, comme ça là, enfin, je cale la lampe et la caméra, c'est bon. Tout le monde sait comment que c'est fixé. Hein. Un collecteur d'admission, hein. il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être, boulons, enfin bon. Allez, je démonte ça vite fait. Les bonnes grosses soupapes. Bon. Voilà, j'ai commencé un peu à, à rassembler les pièces, j'ai mis le faisceau en bas. Quelques pièces là quand même pour que ça traîne par terre le collecteur d'admission et à l'époque j'avais dû remettre je sais pas quoi pour la démarrer injecteur finissant par 100 euh, on voit mal 150 802 à la fin c'est peut-être ce d'origine que j'avais remis voilà donc et bah ben là on va euh, on va désaccoupler le démarreur. Le bon vieux démarreur. Voilà. Alors lui, je vais le remplacer aussi de toute façon parce qu'il commençait à coller. Il a dû prendre l'humidité et tout, l'huile. Ça va en faire de la pièce neuve.
Putain, ça c'est du. Mais il n'y a pas un boulon de la même taille. Hein. Je vais sortir toutes les douilles. Ça c'est du 17. Ah non. Putain, c'est pas du 17. C'est combien Ah non, c'est. Ah, ça devait être encore la, la 15 que j'avais au bout du. Donc ça c'est le cadre de masse. On va le mettre avec le faisceau. Le support. Voilà. Voilà. Et ça. Est-ce que... Ouais. Ouais, ça vient. Voilà. Du riz pourri. Ah, qui veut mes belles durites Voilà, c'est celle-là que je voulais défaire. Celle qui est censée refroidir le, le turbo compresseur. Voilà. Décoller. Décolle-toi. Décolle-toi tout de suite. Oh là, le moteur pivote. Est-ce qu'il est bien attaché Il y a plein de liquide de refroidissement encore là-dedans. Bon. Donc là, on est bon. Euh, je pense qu'on va faire un petit tour de magie. Ouais, bon. J'ai un peu galéré. Hein. Je voulais enlever ça d'un coup en dévissant juste le collecteur et tout sortir d'un coup, mais euh, c'était un peu la misère, alors euh, j'ai tout séparé. Bon, donc la culasse, euh, 
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Elle est là, elle est bien. Donc là, le bloc. Euh, alors, je sais pas si on voit. Ah, on va peut-être pas voir comme ça là. Enfin, on voit encore les traces d'alésage après le. Les traces de rodoir, la cylindre d'alésage. Enfin, ce qu'on fait habituellement avec ce genre d'appareil là. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on voit encore très bien les traces après les cylindres. Donc ça n'a pas l'air usé du tout. Donc l'autre jour, quand j'ai ouvert, il y avait quelques traces de rouille à l'intérieur du, du cylindre, des cylindres. On les voit euh, encore un petit peu. On les voit encore... Euh... Ouais, on les voit un peu là. Hein. J'avais mis du WD40, j'avais fait tourner le moteur. Pour euh, estomper un peu, puis vu que ça a l'air libre. Puis fait il, il fait humide dehors pour éviter que ça s'oxyde à nouveau. Mais je pense qu'avec le temps, ça va partir, ça. Euh, bon, bien sûr, quand j'ai fait tourner, euh, les chemises elles sont en moitié sorties. Donc je pense qu'il y a un fond de patouille. Euh, la patouille qui au fond a dû partir dans le bas moteur. Enfin bon, je les ai renfoncées. Et aussi, alors j'ai des traces là. C'est ça aussi que je voulais vous faire voir. C'est pas évident. À la caméra comme ça, là, oh là, on voit là. Ici même. Voilà. Euh, alors c'est euh, on sent un petit peu avec l'ongle je sais pas à quoi c'est dû ça il y a un truc euh, ouais, qui a dû passer dedans là et ailleurs et ailleurs je ah il y a des traces légères ailleurs ouais le pire c'est ces marques là là je sais pas ce que c'est que ça là. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça là qu'est ce qui s'est passé là je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi j'ai déjà vu des... des... Ouais, je pense que ça tourne comme ça le moteur, mais bon. J'ai déjà vu pire. Hein. J'ai déjà remonté des moteurs pire que ça, mais bon. Là c'est une 21 turbo, donc on va essayer de faire les choses correctement. Euh, je sais pas là. On verra. Je sais pas. J'ai pas envie de changer les chemises en même temps, donc ça m'emmerde. On verra ça plus tard. Bon, bien sûr, là... Euh, ça c'est bon, le goujon communique avec le bloc là. Mm -hmm. Faut bien étanchéifier quand on remonte. Et là, là j'en ai deux de pété à sortir. Bon ça c'est pas bien grave. De toute façon je vais avoir de la boulonnerie à, à remettre en œuvre. Hein. Faut que je prenne euh, les longueurs des boulons, les filetages, les diamètres, les bordels et puis que je commande de la boulonnerie neuve. Parce que la moitié des vis c'est tout mort, c'est tout pourri. là la pompe à huile avec le l'arbre d'entraînement voilà ça va là dedans et puis s'entraîner par là bon, on verra après quand on démontera vous voyez que là quand je vais euh, tourner là Alors, je crois qu'il y a un contrôle là dessus à faire au niveau du voyez il y a du jeu bon alors ça de haut en bas ça doit être normal étant donné qu'il y a un clips là exprès pour retenir par contre c'est le jeu comme ça là ça pour j'y regarde ça oh les entretoises ouais elles sont là bon 
I know. On va remettre ça. Et ça, faut pas y perdre. Les petites entretoises là. Alors quand je refais des moteurs, euh, franchement, si la pompe à huile fonctionne très bien, je vois pas de raison de la changer. Vous voyez ce que je veux dire Sachant qu'en plus, j'ai vu que je fouine un peu partout et justement, il y a eu des commentaires sur certains qui avaient monté des pompes à huile adaptables et qui étaient embêtés. Donc euh, moi, franchement, la pompe à huile, je sais pas, elle marche. De toute façon, elle marche bien. Et puis, les, les peu que la voiture a tourné, euh, l'aiguille de pression, elle monte à fond. Donc, euh, la pompe à huile, elle marche. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Je vais garder celle-là. Le petit axe. C'est ça qui doit s'user. Ouais, oh, c'est pas usé, là. Bon, ça pourrait l'air bien usé. Ah bah ça s'enlève comme ça, ça. Le capteur de niveau d'huile, avant de le casser, on va l'enlever. Euh, donc l'équipage mobile. Mmh. Lui déjà, on va virer cette merde là. Voilà. Bon là on va éviter de mettre la clé à choc, hein. quand même, sait-on jamais. Oh Sait-on jamais Allez viens là toi. Alors ça tombe tout, heureusement que j'ai la main en face. Là. Voilà. On va garder ça là-dedans. Pour le moment. Voilà, je mise le piston. Euh, vous voyez, il y a un sens. Euh, C'était comme ça. Si on retourne le moteur. Donc on voit peut-être mal. La flèche, pareil, la flèche... Euh, la flèche côté volant moteur. Je sais pas si on voit bien, mais euh, on va les coussiner. Bon, ça va. Hein. On va dire c'est usé euh, normalement. Il y a des petites marques, mais c'est pas méchant. Il n'y a pas de, il y a rien. Hein. C'est lisse. Ok, ça. D'accord. Bon. Donc ça, ça va comme ça. Euh, pour l'instant, je vais y mettre par terre. Que c'est plein d'huile. Comme vous avez pu le, le constater, euh, le cylindre numéro euh, 3, le coussinet, il ouais, y a des bouts qui sont passés dedans, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça doit dater d'avant à mon avis. Euh, quoi qu'il en soit, moi j'ai peur de rien. Donc le vilebrequin, euh, voilà, le, le, là, le pire c'était sur celui-là du coup. Alors bon, quoi qu'il en soit, euh, là on voit des traces comme ça, mais c'est il euh, n'y a, y a pas, vous voyez, je ne sens rien. Il euh, faut y ouvrir, hein, comme ça, quand ça n'a pas tourné depuis longtemps, on ne sait pas ce que les autres ont fait avant avec, il faut ouvrir. C'est pas le tout de se dire, je change trois joints autour du moteur, une vidange et de la route. Euh, parce que voilà, continuer avec des, 
des coussinets comme ça, c'est pas. Ça aurait, ça aurait tourné si vous voulez, mais on sait jamais quoi. C'est pas bien beau non plus quoi les coussinets. Donc euh, c'est préférable de. Voilà. De toute façon, j'y avais vu venir. Il faut, il faut y mettre en pièces. Moi les vieux moteurs comme ça là que j'y ouvre. Comme ça au moins on est tranquille. On sait sur quoi on repart. Donc là le vilebroquin. On va le virer. Euh, on va éviter la clé à choc aussi là. Je voudrais pas que ça arrive un malheur. Un malheur dans le bloc moteur. gueule des... Ah merde, il est resté après le... Alors, on va poser ça là-bas. Je récupère mes guides. J'ai pas envie... de les perdre. Voilà. Donc là il nous reste plus que les les piscettes d'huile. Donc je vais les enlever. L'arbre d'entraînement de la pompe à huile. Donc là, on a une plaque qui sert juste à boucher. Voilà. Est-ce que ça, est-ce que j'ai pas envie de taper à coups de marteau dessus Je suis calme aujourd'hui. Je ne suis pas trop énervé, donc on va y aller euh, tranquillement. Et... Oh bah ça va tout seul. À la main. Là. Voilà, pour éviter le déplacement latéral. Donc là, maintenant, on a ça. Voilà. Donc le fonctionnement, c'est... Voilà. Hein. Pour vous faire de dessin, vous avez compris Ça renvoie d'angle. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Euh, il me restera quelques babioles. Euh, un bazar de pression, contacteur à enlever. Euh, ouais, J'aurai un sacré bout là. J'ai les deux boulons à sortir. Bon, on va arrêter là pour l'instant parce que de toute façon, là, c'est les vacances, c'est les fêtes. Euh, je tenais quand même à. Au moins à. Enfin, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais au moins finir de, de démonter ça. Euh, là, j'ai pas le temps de me mettre après la culasse tout de suite. 
Euh, la culasse, à mon avis, euh, elle sera certainement déshabillée hors caméra. Euh, voilà, bon, de toute façon, euh, ouais, il y aura peut-être quelques trucs hors caméra. Euh, bon, là, je vais faire la liste euh, des dégâts. Bon, des dégâts, ça va. Je vais surtout commencer. Euh, ouais, je sais pas trop par quoi. J'ai encore, j'ai plein de trucs en fait à faire. Hein. Allez, c'est parti pour la la fin. Le petit discours de la fin de cette vidéo. Donc euh, voilà, vous avez vu sur euh, le chantier moteur. Donc euh, bon ben le prochain coup là, euh, ça sert certainement pas à leur montage du moteur. Euh, je pense que hors caméra déjà je vais, je vais essayer de mettre un coup de karcher après le bloc, la culasse, euh, berceau, boîte à vitesse déjà essayer de faire un premier nettoyage. Donc la prochaine vidéo ça sera certainement euh, bah, une petite vue sur les pièces moteurs que j'aurai nettoyées, la culasse qui sera finie déshabillée et puis euh, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais commencer aussi entre temps à faire la, la liste des des pièces et pourquoi pas commander les premières pièces euh, la boulonnerie aussi parce que la moitié des boulons euh, c'est tout c'est tout pourri donc il euh, faudra que euh, voilà, je fasse une liste de, de boulonnerie et après euh, donc voilà dans la prochaine vidéo il y aura un peu de tout parce que je voudrais aussi euh, euh, en même temps que je travaille un peu après tout ça je voudrais commencer de de déshabiller un petit peu plus le compartiment moteur et puis commencer de poncer là où il y a de la rouille, traiter, mettre du, voilà, du produit, machin et tout. Euh, parce qu'en fait, après, l'objectif, c'est de, de repeindre déjà le compartiment moteur à la teinte d'origine de la voiture. Voilà, ça servira pour plus tard. Vous avez compris. Donc, ouais, prochaine vidéo, ça sera un peu tout mélangé. Il n'y aura peut-être pas trop, trop de... De choses faites dans la prochaine vidéo mais euh, on verra bien quoi j'essaie de faire comme je peux j'espère que ça vous a plu c'est pas facile aussi à filmer avec euh, l'hiver comme ça la, la nuit qui tombe de bonheur euh, j'essaie de faire du mieux que je peux et donc voilà donc j'espère que ça vous plaît et puis on se dit euh, à la prochaine